te convido nesse momento para ir para o um lugar reservado. Um lugar onde você se sinta totalmente confortável. Você vai seguir somente a minha voz agora. Vamos viver um momento incrível na presença de Jesus. Então, elimine todas as distrações. Feche seus olhos e relaxe. Comece a respirar profundamente. Todas as vezes que você inspirar, pela fé, imagine o seu coração enchendo-se de ar. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Agora, quando você inspirar, imagine pela fé que junto com esse ar que está entrando em seu coração, você é invadido pelo amor de Deus. Então, inspire e encha-se desse amor agora. Quando você expirar, você vai jogar fora todo medo, toda preocupação, toda ansiedade, toda raiva, todos os maus sentimentos e pensamentos que te incomodam. Quando você soltar esse ar com todas essas coisas ruins que te incomodam, imagine pela fé o Senhor de braços abertos recebendo tudo para ele. Nessa respiração, você está entregando definitivamente todas as suas dores a ele. Então continue respirando profundamente. Inspire o amor, joga fora a ansiedade. Inspire a paz, jogue fora a preocupação. Inspire a alegria, joga fora o medo. Continue nessa respiração. Agora, pela fé, imagine você caminhando por uma praia deserta. Você está sozinho, tendo um tempo com você mesmo. É um lugar muito lindo. As ondas do mar batendo, os pássaros cantando, a brisa tocando em seu rosto. Sinta essa brisa. E você continua caminhando, desfrutando desse ambiente lindo que Deus criou. De repente, você observa que algo caminha em sua direção. E é uma luz muito forte e poderosa. E quanto mais ela se aproxima de você, uma paz invade a sua alma. É uma sensação incrível. E o seu coração começa a queimar de tanta alegria. Ela vai se aproximando, chegando mais perto, mais perto, e você observa que é Jesus. Você fica todo arrepiado, da cabeça aos pés. 
e não consegue conter as lágrimas. E Jesus abre os braços para você e sem se conter, você o abraça fortemente. É um abraço tão gostoso, tão forte, tão amoroso, que você não quer mais sair dali. Então permaneça abraçado por um tempo com Jesus. E Jesus começa a falar. Você tem que entender que os pensamentos são muito importantes. Porque assim, como você imagina em seu coração, assim será a realidade na sua vida. Quanto mais você conhecer a mim intimamente, através da revelação do meu amor por você, e estudando a minha palavra, mais você vai perceber a importância dos pensamentos e das palavras. Agora você tem que entender que os pensamentos, eles são gerados em seu coração e a sua mente processa esses pensamentos que se transformarão nas suas ações. Entenda que a mente é a líder ou a precursora de todas as ações. O coração pensa, a mente processa e manda os comandos para o corpo. Você tem que entender que os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito cogitam das coisas do Espírito. As suas ações são o resultado direto dos seus pensamentos. Se você tiver uma mente negativa, você vai ter uma vida negativa. Agora, se você renovar a sua mente de acordo com a minha palavra, você provará em sua experiência a boa e agradável e perfeita vontade que eu tenho para a sua vida. Muitos dos seus problemas podem estar enraizados nos padrões de pensamento que você tem. Isso produz os problemas que você experimenta na sua vida diária. Satanás ele vai tentar te enganar o tempo todo. E ele oferece formas erradas de pensar. Mas você não é obrigado a aceitar a oferta dele. Justamente porque ele é um derrotado e você tem autoridade em meu nome para mandá-lo embora. Você tem que aprender quais os tipos de pensamentos que são aceitáveis para mim. E quais são não aceitáveis. Você precisa conhecer suficientemente a minha palavra para você ser capaz de comparar o que está na sua mente com o que está na minha mente. E qualquer pensamento que tente exaltar a você, além da minha palavra, deve ser lançado fora e levado cativo a mim. Entenda que a sua mente é o campo de batalha. E é uma necessidade vital que você alinhe o seu pensamento com os meus pensamentos. E esse processo, ele vai demandar tempo, estudo e dedicação. Mas, jamais desista, pois eu estou com você nesta jornada. Quando você pensar corretamente, terá uma vida incrível e sobrenatural. Deixe que o meu Espírito conduza você no dia a dia. E sua mente será renovada dia a dia, de glória em glória, de fé em fé. Você precisa entender que a sua luta não é contra a carne e sangue, mas contra os principados, potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso e contra as forças espirituais do mal. Você não luta contra a carne, e eu te dei todas as armas suficientes para você vencer essa batalha. Você precisa entender 
que o seu inimigo, Satanás, ele tenta te derrotar. Com uma estratégia, engano somente. Mas você precisa compreender que ele é um mentiroso. Ele é o pai da mentira de tudo que é falso. E ele vai mentir para você. Ele vai te dizer coisas sobre você mesmo, sobre outras pessoas e sobre as circunstâncias que simplesmente não são a verdade. Mas ele não diz toda a mentira de uma vez só. Ele vai bombardeando a sua mente com um padrão delineado, com pequenos pensamentos importunos, suspeitas, dúvidas, medos, perguntas, questionamentos. E ele se move de forma vagarosa e cautelosa. Agora, lembre-se, ele tem uma estratégia para esta batalha. E ele tem estudado você há um longo tempo. Mas você tem que sempre se lembrar que eu estou com você. Nós somos uma só pessoa. E o inimigo ele sabe do que você gosta e do que você não gosta. Ele conhece as suas inseguranças, a sua fraqueza e os seus medos. Ele sabe o que mais te aborrece. Ele sabe o que te afasta de mim. E ele está pronto para investir o tempo que for necessário para te derrotar. E um dos pontos fortes dele é a paciência. Mas algo que você tem que ter em mente. Eu o derrotei. Ele é um fracassado e você tem autoridade sobre ele. Nunca esqueça disso. Coloque ele no devido lugar. Satanás ele tenta estabelecer algumas fortalezas na sua mente com essa estratégia cuidadosa e esse engano. Você tem que compreender que você está engajado em uma batalha. Mas você já é vencedor dela. Que o seu inimigo é somente Satanás. E o seu coração é o campo de batalha, a sua mente. E que o diabo ele gosta de trabalhar de forma diligente para estabelecer essas fortalezas em sua mente através de estratégia e engano e ele não tem pressa e ele desenvolve o plano dele com o tempo e você pode me perguntar mas Jesus como eu venço essa batalha na minha palavra diz que se você permanecer na minha palavra você será meu discípulo e você vai conhecer a verdade que vai te libertar. Você precisa conhecer a minha verdade que está dentro do teu coração, do teu espírito. Você precisa renovar a sua mente com a minha palavra. E usar as armas espirituais à sua disposição. Para destruir essas fortalezas. Permaneça conectado a mim. Ore para alinhar o seu coração com o meu use do louvor da adoração você tem todas as armas disponíveis só depende de você aproveite os seus momentos de oração para criar intimidade comigo um relacionamento pessoal eu te amo e eu quero ter um relacionamento íntimo, profundo e simples com você. Enche as suas orações com a minha palavra, pois a minha palavra ela é poderosa. Entenda que o meu espírito está sobre você, porque eu te ungi para evangelizar os pobres, para proclamar a libertação aos cativos e restaurar da vista os cegos. O mesmo poder que eu carrego, você tem em você. Você pode ser usado por mim poderosamente. Basta que você se coloque à minha disposição. Nunca se esqueça que eu sempre estarei ao seu lado. E que essa batalha você já venceu. Mas você precisa crer verdadeiramente nisso. E destruir todas as fortalezas 
e trazer cativo todo o pensamento a mim, para que você viva uma vida extraordinária que eu separei para você. E Jesus termina esse momento com você de aprendizado e se retira. Mas a presença viva dele continua com você. Então continue em meditação e deixe fluir no Espírito.